Och på tal om just då att slåss mot monster, det som spelet verkligen, verkligen handlar om, bortsett från att då samla på sig en massa kort. Men när man väl samlar på sig de kort man behöver så, så kommer man ändå till, till just grottan för att slå ihjäl monsterna. Hur gör man då det? Jo, man använder som sagt de kort man har fått upp på handen. De sex kort man har. I det här fallet har vi alltså tre stycken militia. Vi har en torch, vi har en dagger, vi har en iron rations. Alla hjältar eller karaktärer man har på handen, de lägger man liksom ihop. Man tar deras attackvärde. I det här fallet har varje militia ett i attack. Så sammanlagt har jag tre i attackvärde tillsammans med de här militierna. Eh, en av dem kan jag utrusta med den här kniven som gör att de har ytterligare plus ett i attack. En av dem alltså. Så sammanlagt är jag nu uppe i fyra attackvärde med de här fyra korten. Jag har också fått en fackla som används för att lysa upp min väg. Den här förser mig med ett i ljus, vilket kanske inte ser så syns så himla bra för att på tal om ljus så är det ganska dåligt ljus i det här rummet just nu. Men man får i alla fall ett av ljus av just den här facklan. Det finns andra föremål som till exempel Lightstone Gem som går att köpa i staden där man faktiskt får tre ljus istället. Och ljuset är bra för just att utforska grottan, det ska underlätta när man håller på att slåss. Och vi pratar ju om det nu. Så med de här fyra korten som alltså ger mig ett, två, tre och fyra i attack så kan jag försöka anfalla någon av de här monsterna. Tittar vi nu på ett monster, eller vi kan titta på alla tre rättare sagt, för i de här som jag har välja mellan att slåss mot så har vi då en Mythlurian, hur man nu ska uttala det. Här uppe ser man alltså hur mycket han är värd i byn, ifall jag skulle slå ihjäl honom och få honom med i byn någon gång, så han är värd tre guld. Han är, har åtta i liv, det är alltså det jag måste komma upp i med mitt attackvärde för att lyckas sträpa det här monstret. Kört i det här fallet alltså. Man får även fyra stycken poäng av vad gäller det här monstret och två stycken experience points, erfarenhetspoäng, som man då kan använda för att förbättra ens karaktärer. Så nej, den här kommer jag inte kunna slå, jag har ju bara fyra i attack, den här hade åtta, bara att glömma. Då har vi The Unchained här, han har fem i hälsa, han har ger mig tre stycken, nej, tre stycken victory points ifall jag skulle lyckas slå ihjäl honom. Han ger mig en erfarenhetspoäng och han är värd en guld som sagt i byn. Och slutligen så har vi då Lord Mortis här som är värd ett guld, har fyra i hälsa, ger två stycken poäng och ett, en erfarenhetspoäng. Så han skulle faktiskt kunna kunna slå ihjäl i och med att han har ju bara fyra i hälsa och jag har fyra i attack som jag kommer i. Problemet är bara att när de då ligger i den här ordningen som de just låg här, det är kort som är närmast här närmast högen eh, betraktas som att den har eller att den ligger i rank nummer tre och ju längre in som monsterna ligger här i grottan, det här är rank tre, här är rank två här är rank ett, ju längre in i grottan de ligger desto mer ljus behöver jag för att kunna lysa upp vägen och komma in och slåss mot monstret här behövs det bara ett ljus för att kunna slåss mot det här monstret här måste man ha åtminstone gärna två ljus och här måste man gärna ha tre ljus för att det verkligen ska gå vägen. För varje ljus man saknar så får man annars minus två i attack. Vilket inte är så himla roligt heller. Så skulle man... Här har vi då det här monstret, den chain som ligger längst fram i rank nummer ett. Man behöver ett ljus för att inte få någon minus i attack mot honom. Annars så har han inte bara fem i hälsa. Man kan säga att han har sju i hälsa i så fall. För jag behöver ju sju i attack för att slå ihjäl honom. Och här kommer vi in på lite problem just nu med den handen som jag har visat för... Lord Mortis här har ju faktiskt bara fyra i attack som, i hälsa som sagt så jag skulle ju kunna slå ihjäl honom men han ligger i rank nummer två så jag behöver minst två ljus för att inte få någon slags ska drabbas av någon slags som penalty och därmed få minus i attack Tyvärr så har jag bara ett ljus för att i min hand så har jag ju en fackla och den ger ju ett ljus men det är allt så ja vi skulle egentligen ha haft dem på det där viset där jag skulle kunna slå ihjäl honom. Hade han legat här i rank 1 så hade jag klarat mig för jag har ju en torch som sagt, den ger ett ljus. Det är precis det jag behöver för att kunna neglera eh, det negativa liksom, attackvärdet som jag får annars av att attackera den här. Då skulle jag kunna slå ihjäl honom. Jag skulle ha fått två stycken victory points som jag kan lägga till. Jag hade fått en erfarenhetspoäng som jag kan använda för att försöka eh, förbättra mina karaktärer. Nu känns det som att det där blev en liten rushad genomgång av spelet, men på det stora hela så är det alltså så det går till. 
Alla börjar med som sagt 12 stycken kort på hand eller 12 stycken kort i sin kortlek. Man försöker utöka den kortleken genom att gå hit till byn när det är ens tur och köpa på sig nya kort som ger olika egenskaper. Vi har spjutet här till exempel. Den ger ett attackvärde av två rent utav, men den har ett styrkekrav på hjälten som använder den och styrkekravet är en fyra. Så man måste ha en hjälte som har åtminstone en fyra i styrka och om vi då skulle jämföra till exempel den här Alvmajken som har tre i styrka med den här tjuven som har fyra i styrka så skulle bara den här tjuven kunna bära det spjutet förutsatt att inte jag får upp Alvens eh, styrka på något sätt. Till exempel med hjälp av Iron Rations. One hero gains strength plus två. Alltså skulle jag kunna ge den här till Alven för att han ska ha fem i styrka och därmed då kunna utrusta sig själv med det här spjutet. Så det är många sådana typer av kombinationer man försöker hitta med sina kort. Och ja, ju bättre kombinationer man kan komma på, och det finns ju hur många som helst, desto lättare tror det förhoppningsvis gå när man väl kommer hit in och försöker slåss mot alla monsterna. Så man bygger upp sin lek med de här korten. Man använder de korten sedan för att försöka slå ihjäl monster efter monster efter monster och när ett mönster dör så flyttar man efter de andra monsterna och så fyller man på med nya på det här viset och det dör och de dör och man fyller på och man fyller på och så plötsligt då så dyker alltså den här stenen dyker förhoppningsvis eller ja den ska ju dyka upp så småningom ifall inte någon har gjort någonting väldigt konstigt med reglerna. Så småningom dyker den alltså upp här och då indikerar det alltså att nu är spelet snart slut. För vad som händer är att den här stenen är värd tre stycken poäng som man ser här nere i hörnet. Även om ni inte ser det härifrån. Men den är värd tre stycken poäng. Om det är så att någon lyckas besegra det monster som ligger framför stenen. Så får den spelaren inte bara det här monstret som en belöning med sina poäng och så vidare. Utan den personen får även stenen och därmed ytterligare tre poäng. Plus att spelet omedelbart tar slut. Pang buff. Skulle det däremot vara så att man misslyckas med att ha ihjäl ett monster, vilket jag inte har sagt vad som händer då. Eh, monstret ligger faktiskt inte kvar utan man stoppar in det underst i den här monsterhögen bara. Och så fortsätter man flyt flytta fram alla kort precis som vanligt och fyller på och sådär. Och skulle det då bli så att den här stenen någon gång hamnar längst fram. På grund av att man då har försökt slå ihjäl det monster som har legat längst fram i rank 1 men misslyckas. Ja då hamnar stenen i rank 1 och spelet avslutar automatiskt på grund av det. Ingen får stenen, ingen får de här tre poängen som ju kan vara väldigt avgörande i, i spelets slut så här. Utan man bara avslutar på, eh, spelet rakt av. Alla räknar sina poäng och så ser man vem som har fått mest. Och på det viset fungerar Thunderstone. Ja, på så viset fungerar det alltså i spelet. Nu hoppas att det inte kändes alls för genomrushat och där. Jag hade faktiskt lite tidsbrist, ska säga, så jag var lite pressad i och med att det blir bara mörkare och mörkare utomhus nu i den här årstiden. Och jag har, ljus som ni märker, en väldigt dålig kamera som tyvärr tar upp ljus väldigt uruselt. Så dels vill jag be om ursäkt för kvaliteten på den här filmen, den här recensionen. Det blir inte riktigt som jag tänkt mig. Och så dels så vill jag be om ursäkt för att det kanske eventuellt var lite rushat alltihopa. Men förhoppningsvis så fick ni verkligen en, en bild av hur spelet fungerar och vad den har för typ av spelmekanik. Är det så att man har spelat Dominion sedan tidigare så fattar ni förmodligen alltihopa direkt, utan det är mest då de nykomlingarna som jag är lite orolig för. Är det så att ni uppfattar reglerna väldigt dåligt så kan ni alltid säga det i så fall i kommentarerna. Eh, kommentera mer att det är väldigt få med kommentarer överlag så att säga gärna någonting ifall det är något, har ni något klagomål eller vad som helst så vill jag absolut höra det. Men hur som helst så där fungerar Thunderstone och jag tycker det är ett, ett enormt bra spel verkligen. Jag är ett fan av Dominion redan dessutom men jag tycker att liksom temat som, som Thunderstone har nu med den här fantasy-grejen att det är som ett litet äventyr, som ett litet miniatyrrollspel med kort det gör det bara ännu roligare. Eh, Dominion och det här spelas i väldigt, väldigt olika. Man måste planera sin kortlek på ett helt annat sätt, verkligen. Så det är, är det så att man spelar Dominion så kan man inte tro att ja, men det här är bara Dominion fast med ett tvärsystem. Utan just det här med att man behöver hjältar och man behöver utrusta hjältarna och man ska gå in i den här grottan och ha hjälp monster. Det gör spelet helt annorlunda. Det spelas på ett väldigt annorlunda sätt och man måste ta till helt annorlunda taktiker också för att vinna. Eh, så alltså jag kan verkligen rekommendera att spela, men det är att Thunderstone är skitkul att spela och det är gjort för...
fem spelare, upp till fem spelare. Man kan vara åtminstone två stycken och hela vägen upp till fem då. Eh, och som sagt, det är, det är skitkul. Ta ungefär en tre kvart kanske att spela. Och ja, i början så kommer det förmodligen ta lite längre tid, typ en timme tror jag det var första gången när jag drog igenom det med några kompisar. Men eh, lagom, lagom tidsbegränsning eh, på det, det tycker jag verkligen. Och jag har bara goda saker att säga om det. Thunderstone får definitivt tumme upp och jag rekommenderar det till alla som tycker om kortspel, Dominion eller bara äventyrspel av något slag. Förhoppningsvis så hjälper den här recensionen er att tycka om Thunderstones och plocka upp det själva också.